。基本上到目前为止，大概所有这种短波。这个蓝光的一个情形，呃，是对眼睛的伤害是越来越明显。它最主要的伤害还是在黄斑部的一个地方。那很多很多的报道，很多很多的研究都证实了这样子的一个蓝光对眼睛的一个伤害。当然，蓝光在自然界就会有这样子的一个蓝光。那平常来讲，不管是我们的角膜。不管是我们的水晶体，甚至我们的玻璃体网膜，都有一个自然的一个过滤的情形。那但是呢，如果说时间比较长，没有做好的保护的时候，啊，这样子的蓝光持续的对眼睛的伤害，啊，特别是黄斑部的一个伤害，跟水晶体伤害，都是一个我们要重要要面对的一个问题。因此，蓝光本身，我们在白内障手术的时候，我们会用所谓的黄片，就是隔绝紫外线之外，隔绝这个蓝光。那不管是三 C， 或是说其他的平板，或是一般我们生活上，我们也希望我们的民众，如果在大太阳底下，应该戴太阳眼镜，还是要戴太阳眼镜。特别是经过白内障手术之后，一定要去注意这样子一个保养。一般我们平常的民众，同样的到户外活动。甚至比较大的高山或是海边，反射光特别强的时候，我们也希望大家能够注意到这样子一个保健。那至于蓝光的防范的时候，除了刚刚讲的一个这些呃镜片的防范、生活的防范之外，当然有些时候我们可以借助一些呃营养品。那这些东西大概大家所熟知的就是叶黄素，那或是一些芯片啊，这些对黄斑的一个保护都有帮助。